একটা গান কিন্তু কয়েকবার শুনতে কিন্তু ভালো লাগে না মানুষের কিন্তু আমরা যে সুরা ফাতিয়া প্রতি ওয়াক্তে প্রতিবার পড়তেছি তারপরও কিন্তু এর মধ্যে কি আমার বিরক্তি আসে না এই বাচ্চাদেরকে এই বিষয়গুলো যদি আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে এই উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে একজন মানুষ কখনো পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারবে না কখনোই সে পরিপূর্ণ হতে পারবে না তবে তিনি বলছেন বাট ইফ উই চেস পারফেকশন উই ক্যান ক্যাচ এক্সিলেন্স উনি বলছেন কিন্তু যদি আমরা উৎকর্ষতা বা আমরা যদি পারফেকশন যদি আমরা অনুসরণ করি যারা পরিপূর্ণতা অর্জন করছে তাদের যদি জীবনী দেখি তো তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একসময় কি করব উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারব দুই নম্বর যে বিষয়ের দরকার সেটা হচ্ছে ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট এখানে যারা গবেষক তারা বলছেন যে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের আবেগ প্রকাশকে অনেকে বাধা দিয়ে আমরা শিক্ষক প্রথমে কি একটা বাচ্চা কি বই পড়ে নৈতিকতা শেখে সে কিন্তু শিক্ষকদেরকে দেখে তার সহপাঠীদেরকে দেখে তার বাবা মাকে দেখে তার আত্মীয় স্বজন তার ভাই বোনদেরকে দেখে সে কিন্তু নৈতিকতা শেখে সুতরাং এক্ষেত্রে তার জগৎটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া যে নৈতিকতার যে মূল বিষয়গুলো থাকে সেগুলো যদি তার ভিতরে আমরা যদি লালন করে দিতে পারি সেগুলো যদি তার মাথায় আমরা ঢুকিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু সে যখনই অনৈতিক কিছু দেখবে তখন সে যেন রিয়াক্ট করতে পারে মানে আমাদের শিক্ষার্থীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তার সেরা পার্টটা কোনটা সে কোনটা সবচেয়ে বেশি ভালো পারে একটা বাচ্চা কিন্তু একই সাথে সব বাচ্চা কিন্তু অলরাউন্ডার হয় না যেমন গণিত ইংলিশ সব সব বিষয় কিন্তু সে ভালো হয় না তো কোন বিষয়টা সে সবচেয়ে বেশি ভালো এই বিষয়টা তাকে করতে দেওয়া আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত এই কেন্দ্রীয় অধিবেশন দুই হাজার চব্বিশে এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত হতে পেরে এবং কিছু কথা বলার এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে এবং আপনাদের সকলের উপস্থিতিকে সামনে নিয়ে আমি সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তালার জন্য আলহামদুলিল্লাহ দরুদু সালাম বসিত হোক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালামের প্রতি আমার যে প্রশিক্ষণের যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপায় এ আলোক এই বিষয়ে কথা বলার আগে আমি যে আয়াতটি বললাম সেই আয়াতটির দিকে একটু আমরা সবাই জানি আয়াতটিতে কি বলা হচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন যে হেকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমরা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকো বা আল্লাহর পথে ডাকো প্রতিপালকের দিকে ডাকো এখানে কিন্তু এই সুস্থ মানসিক বিকাশ এবং উৎকর্ষতা যে বৃদ্ধি পাবে তার মূল যে এলিমেন্টগুলো বলা আছে এখানে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আমরা মূলত আমাদের সন্তানদেরকে আপনারা জানেন যে হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড তিনটা বিষয়কে সামনে নিয়ে প্রতিটা বই সব কিছুকে লিখেছে আপনারা সেই তিনটা বিষয় নিশ্চয় জানেন আমি তারপরও বলছি প্রথম হচ্ছে তাওহিদকে কেন্দ্র করে তাওহিদকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিটা বই প্রতিটা কার্যক্রমকে আমাদের লিখা হয় এই জন্য প্রথম যেই প্রাধান্য দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে তাওহিদ দুই নম্বর যে বিষয়টাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে রেসালাত যে রেসালাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া আর তিন নম্বর যে বিষয়টাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বস্তুবাদী শিক্ষার বিপরীতে আখেরাত ভিত্তিক শিক্ষা অর্থাৎ আখেরাত এই তিনটা বিষয়কে সামনে নিয়ে কিন্তু প্রতিটা বই বা প্রতিটা কার্যক্রম আমরা সামনে নিয়ে কাজ করে থাকি তো আমাদেরও ঠিক এই সুস্থ মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই তিনটি বিষয় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখবে আমাদের নিজেদের এটা বুঝে বাচ্চাদেরকে বা শিক্ষার্থীদেরকে এটা শেখানোর জন্য তো আমি যে বিষয়টা বলবো যে সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য আমি ওই রকম মানে ট্রেন কোনো প্রশিক্ষক নই আমি যেটা নিজে স্টাডি করছি সেখান থেকে আমি কিছু নোট করার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য তবে খুবই ভালো হতো যদি সেটা পাওয়ার পয়েন্টে আমরা দিতে পারতাম তো আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টি শুরুতেই বলতে চাইবো সেটা হলো যে শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য প্রথম যে বিষয়টা দরকার সেটা সুস্থ মানসিক শিক্ষা সুস্থ শিক্ষা যদি না থাকে মানে অর্থাৎ শিক্ষাটা যদি সুস্থ না হয় তাহলে তো তাকে সুস্থ মানসিকভাবে বিকাশও তার ঘটানো সম্ভব নয় তাহলে প্রথম কি প্রয়োজন তাহলে আমাদের মানে সুস্থ শিক্ষার ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব না তাহলে এখন এক্ষেত্রে আমরা হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ হতে পারি এই জন্য যে আলহামদুলিল্লাহ হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডই একমাত্র আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা সমাজে চাচ্ছি এই সুস্থ শিক্ষার বিকাশটা ঘটুক এটি কি আপনারা একমত কিনা তো এই জন্য প্রথমে এটা আমাদের বেশি প্রয়োজন এক্ষেত্রে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন যারা বিশেষ করে ইউনেস্কো এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হু এদের যে বিভিন্ন গবেষণা সে গবেষণার আলোকে তারা বলছে যে যে কোনো শিক্ষার্থীর সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য তিনটা বিষয় জরুরি তিনটা বিষয় তাকে স্মরণ রাখতে হবে প্রথম আপনারা একটু নোট করতে পারেন এক নম্বর
কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট বা ধারণার জগতের বিকাশ এই ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছে আমি আপনাদের জন্য যে বিষয়টা নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে যে একজন একটা ছোট্ট শিশু বা ছোট্ট একটা শিক্ষার্থী সে কিন্তু প্রথমত সে তার বাবা মার কাছ থেকে যা শেখে তারপর কিন্তু সে যাকে আদর্শ মনে করে সেটা কিন্তু শিক্ষক কারণ শিক্ষকের কাছে কিন্তু সে সব কিছু শেখে শিক্ষকের কাছ থেকে কিন্তু সে ধারণার বিষয়গুলো জানতে পারে এখন আপনি আমি যদি তাকে ধারণার জগৎটা যদি তার পরিবর্তন করে দিতে পারি অর্থাৎ তার যদি তাকে তার যে সুস্থ ধারণা যদি তার ভিতরে আমরা লালন করতে পারি তাকে যদি স্বপ্ন দেখাতে পারি সুস্থ ধারণাটা তাহলে কিন্তু তার সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটাটা সম্ভব ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা যেমন যে বিষয়টা হয়ে থাকে এখন বাচ্চাদেরকে যদি বাবা মারাও ভীতিকর গল্প শোনায় সবসময় সবসময় ভীতিকর কিছু যদি বিশেষ করে হরর যেটা হয়ে থাকে আর কি আমরা ছোটবেলায় নানি দাদিদের কাছ থেকে হরর কিছু শুনতাম তো এই সমস্ত কথাগুলো তারা বলছে গবেষণা যেটা আসছে যে সমস্ত ভীতিকর কথাগুলো যে সন্তানগুলো শোনে এদের মধ্যে ওই সাহসিকতা বেরিয়ে আসে না যখন বড় হয় ওরা সবসময় ভীতিটা নিয়েই বড় হয় তার মানে তাদের ধারণাটা দেওয়া আছে তাদেরকে ভীতি নিয়ে এই জন্য তারা ভীতিকরই মানে ভীতিকর পরিবেশটাই শেখে এক্ষেত্রে আমি একে শেরে বাংলায় একে ফজলুল হাকের একটা কথা আমার মনে পড়ছে যে উনি বলছেন যে যারা বিড়ালের ভয় দেখিয়ে সন্তানকে ঘুম পাড়ায় তারা বাঘের সাথে বা সিংহের সাথে যুদ্ধ করা কিভাবে শেখাবে বা সিংহের সাথে লড়াই করা কিভাবে শেখাবে তো এর কথার মধ্যে কিন্তু একটা বিষয় আছে যার মানে ছোট ছোট বাচ্চাকে যদি বিড়ালের ভয় দেখিয়ে আমরা যদি সেই ধারণাটা তৈরি করে যে বিড়াল আসলে কিন্তু আমার খেয়ে ফেলবে তাহলে কিন্তু এটা যেমন ওই ছোট বাচ্চার জন্য যেমন এই ভয়ের একটা কারণ হবে ঠিক একইভাবে একটা শিক্ষার্থীর ভয়টাকে দূর করতে হবে অর্থাৎ তার ধারণার জগতে যেন কোনো ভয় তৈরি না থাকে সে যেন সব কিছুকে জয় করার স্বপ্ন দেখে এটা কিন্তু একজন শিক্ষক একটা শিক্ষার্থীর মানসিক বা সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য এই যে শিক্ষক হিসেবে কিন্তু আমরা এই কাজটা করতে পারি যে তার সাহসিকতার জায়গাটাকে উন্নয়ন করা আর সবচেয়ে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা তাকে স্বপ্ন দেখানো আজকে কিন্তু স্বপ্ন দেখানোর কাজটা আমরা নেগেটিভ মেন্টালিটির মানুষ বেশি হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে তাকে যে স্বপ্ন দেখাবো ইতিবাচকতা যে তাকে শেখাবো সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি থাকে তো এই জন্য এই বিষয়টা আমাদের প্রথম দরকার সেটা হচ্ছে ধারণার জগৎটাকে বৃদ্ধি করা বা তার ধারণার জগতের একটা নতুন নবায়ন করা একটা শিক্ষার্থী যেহেতু আসে তো শিক্ষক যেন তাকে এমন এমন কিছু ধারণা দেয় এমন এমন কিছু উৎসের কথা বলে যে উৎস সম্পর্কে সে যেন নতুনভাবে নিজেকে বিকাশ করার নিজেকে ডেভেলপ করার যেন স্বপ্ন দেয় এটা তারা প্রথম বলছেন গবেষণায় দুই নম্বর আরেকটা বিষয় হচ্ছে হতাশা হতাশাগ্রস্ত না করা যে কোনো বিষয়ে সে যেন হতাশ না হয় সবসময় তাকে ইন্সপায়ার করা বলা যে ইউ ক্যান ডু ইট তুমি অবশ্যই পারবে ইনশাআল্লাহ সুতরাং এই ধরনের কথা যদি তার কাছে যায় বেশি বেশি তাহলে কিন্তু সে নিজেকে মনে করবে যে আমি পারবো ইনশাল্লাহ কারণ আমার শিক্ষক আমাকে বলছে আর যখন শিক্ষকরা যখন ছাত্রদেরকে বলবে বা শিক্ষার্থীদেরকে বলবে তুমি তো পারোই না তুমি পারবাই না তখন কিন্তু ওর ভিতরে একটা নেগেটিভ মেন্টালিটি তৈরি হয়ে যাবে আসলে মানে আমি পারি না ওকে যদি বলা হয় তুমি তো পারতে তুমি আজকে পারো তুমি পারবে এই ধরনের কথা অর্থাৎ তার প্রতি সবসময় ইতিবাচক মনোভাব থাকলে এটা তাদের জন্য বেশি সহায়ক হয় এটা মনোবিজ্ঞানের মনে করছে দুই নম্বর যে বিষয়টা দুই নম্বর হচ্ছে ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট বা আবেগের বিকাশ দুই নম্বর যে বিষয়টা দরকার সেটা হচ্ছে ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট এখানে যারা গবেষক তারা বলছেন যে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের আবেশ আবেগ প্রকাশকে অনেকেই বাধা দিই আমরা শিক্ষকরা যেমন একটা বাচ্চা যদি কান্নাকাটি করে তো তখন অনেক সময় আমরা তাকে বলি তুমি কি মেয়ে নাকি তুমি কি মেয়ে বাচ্চা যে তুমি কাঁদতেস তো তার মধ্যে কিন্তু তার যে আবেগটা ছিল যে সে কেন কাঁদতেছে এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা শোনার প্রয়োজন মনে করি না তো এখানে গবেষণায় তারা বলছে যে যদি তার এই আবেগটা প্রকাশ যদি না ঘটে তাহলে সে কিন্তু এই আবেগটা না প্রকাশ করার কারণে তার কিন্তু যে সুস্থ মানসিক বিকাশ হওয়ার যে সুযোগটা ছিল সেটা কিন্তু হবে না এটা তারা বলছে তো এই জন্য আবেগ প্রকাশের সুযোগটা দেওয়া এখানে আরও অনেকগুলো উদাহরণ আছে যেমন একটা হচ্ছে যে একজন শিক্ষার্থী যত তার আবেগ প্রকাশ করতে পারবে ততটাই সে অন্যের আবেগকে উপলব্ধি করতে পারবে মানে সে যদি তার নিজের আবেগটা প্রকাশ না করতে পারে সে তো অন্যের আবেগটাও রিসিভ করবে না সে মনে করবে যে আবেগ তো প্রকাশ করাই উচিত না করা যায় না সুতরাং সে কিন্তু অন্যের আবেগটাও প্রকাশ করবে না সুতরাং সে মানবিক মূল্যবোধ যেটা এটা তার মধ্যে জাগ্রত হবে না এই যে দুজন যে বিষয়টা তারা বলছেন সেটা হচ্ছে ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট বা আবেগের বিকাশ তিন নম্বর যেটা বলছেন এই তিনটাই মূলত বলছেন যে সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য সবচেয়ে সহায়ক সেটা নিয়ে তো আমরা সবচেয়ে বেশি কাজ করি সেটা হচ্ছে মোরাল ডেভেলপমেন্ট তিন নম্বর সেটা হচ্ছে নৈতিক বিকাশ এই নৈতিক বিকাশটা নিয়েও তারা বলছেন যে এই তিনটা ডেভেলপমেন্ট যদি হয় তাহলে একজন শিক্ষার্থীর জন্য সুস্থ
অর্থাৎ তার বিষয়ে একটা তার মানে কি বলবো পজিটিভ যে নৈতিকতার যে সুনৈতিকতার যে বিষয়গুলো থাকে যে নৈতিকতার যে মূল বিষয়গুলো থাকে সেগুলো যদি তার ভিতরে আমরা যদি লালন করে দিতে পারি সেগুলো যদি তার মাথায় আমরা ঢুকিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু সে যখনই অনৈতিক কিছু দেখবে তখন সে যেন রিয়াক্ট করতে পারে অর্থাৎ এর মাধ্যমে কিন্তু তার একটা সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটবে যেটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি কাজ করি এই এই কাজটাই তো আমরা বেশি করি আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণত যেটা সাধারণত অন্যান্য স্কুল কলেজের চেয়েতে মাদ্রাসাগুলোতে কিন্তু এই নৈতিক বিকাশের জন্য আমরা কিন্তু বেশি বেশি বলে থাকি সর্বদা সত্য কথা বলবে মিথ্যা কথা বলবে না এই সমস্ত পজিটিভ নেগেটিভ বিষয়গুলো নেগেটিভ বিষয়গুলো থেকে সতর্কতা পজিটিভ বিষয়গুলোর প্রতি আমরা যেন প্রতিপালন করে তারা যেন লালন করে এই বিষয়গুলো আমরা বলে থাকি তো এই ছিল মূলত সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন যারা গবেষক তাদের দেওয়া সেই তিনটা এলিমেন্ট প্রথম তারা বলছিলেন যে কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট বা ধারণার জগৎটাকে উন্নত করা ধারণার জগৎটাকে ওহির আলোকে যেটা আমরা বলছি যে ওহির জ্ঞানের আলোকে তাকে ভরিয়ে দেওয়া যে এরপরে তার দুই নম্বর যে বিষয় আছে ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট তার আবেগের জায়গাটাকে সুযোগ দেওয়া তার আবেগটাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তিন নম্বর যে বিষয়টা তারা বলছেন তার মোরাল ডেভেলপমেন্ট বা নৈতিক যে বিকাশ সেই বিষয় এই তিনটা বিকাশ যদি আমরা ঘটাইতে পারি ইনশাল্লাহ তাহলে একজন শিক্ষার্থীর জন্য সুস্থ মানসিক বিকাশ করার জন্য সহায়ক হবে ইনশাল্লাহ এরপরে যে বিষয়টা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপায় বা এক্সেলেন্স এই বিষয়ে আমার একজন খুবই ফেভারিট একজন মানুষ আমি তার অনেকগুলো উক্তি আমি যখন আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে পড়তাম অনেক সময় রেজাল্ট ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার জন্য ওনার কিছু কিছু কথা আমার টনিক হিসেবে কাজ করত সেটা হচ্ছে যে এপিজে আব্দুল কালাম উনি বলছেন ওনার বেশ কিছু উক্তি আমাকে যেটা সবসময় আমার জীবনে যেটা উপকার আসছে উনি বলছেন স্বপ্ন কিন্তু সেটা না যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে স্বপ্ন সেটাই যেটা মানে অর্জন করার জন্য মানুষকে ঘুমাতে দেয় না এই জন্য আমার যখনই ঘুম পাইত পড়তে গিয়ে ঘুম পাচ্ছে তখন আমার কথাটা আমার কানে বাঁচত যে আমার তো স্বপ্ন আছে আমাকে ভালো কিছু করতে হবে সো আমাকে ঘুমাইলে চলবে না আমার তো স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করতে হবে অথবা আমি আবার কম জেগে উঠতাম বা ঘুমাইতে তো একটু হয়ই কিন্তু তারপর অলসতার যে ঘুমটা সেখান থেকে আমি বেরিয়ে আসতাম তো ওনারই একটা উক্তি আছে এক্সিলেন্স নিয়ে তিনি বলছেন যে এক্সিলেন্স ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস অ্যান্ড নট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ উৎকর্ষতা বা একজন বাচ্চাকে যে সেরা করবেন সেরা বাচ্চা সে যে একটা ক্লাসের সেরা বাচ্চা হিসেবে বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে একটা ক্লাসে ফার্স্ট বয় হবে বা সেকেন্ড বয় হবে এটার জন্য তার যে মূল প্রয়োজন এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস এটা কিন্তু এমন না যে অ্যাক্সিডেন্টলি একজন ফার্স্ট হয়ে গেল একটা ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা নিলেন ফার্স্ট হয়ে গেল এই জন্য সে যে মানে এক্সিলেন্স তার ভালো বিষয়টা কিন্তু এমন নয় এটা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস তার মানে একজন বাচ্চাকে তার শিক্ষা জীবন যেহেতু আমরা সারা জীবনই শিক্ষা অর্জন করছি সুতরাং আমাদের সারা জীবনই এই এক্সিলেন্সটাকে ধরে রাখার জন্য এই উৎকর্ষতা ধরে রাখার জন্য এই প্রসেসটা কিন্তু আমাদের মেনটেন করতে হবে এটা তিনি বলছেন এরপরে আরেকজন বলছেন উনি উনিও একটা চমৎকার কথা বলছেন যে আমি এটি কথাটা কালকে নোট করলাম যে ভিন্স লম্বার্ডি তিনি বলছেন যে পারফেকশন ইজ নট অ্যাটেইনেবল তিনি বলছেন পরিপূর্ণতা কখনোই অর্জনযোগ্য নয় একজন মানুষ কখনো পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারবে না কখনোই সে পরিপূর্ণ হতে পারবে না তবে তিনি বলছেন বাট ইফ উই চেস পারফেকশন উই ক্যান ক্যাচ এক্সিলেন্স উনি বলছেন কিন্তু যদি আমরা কিন্তু যদি আমরা উৎকর্ষতা বা আমরা যদি এই এক্সিলেন্সকে অনুসরণ করি তাহলে আমরা অবশ্যই অবশ্যই একদিন মানে পারফেকশন যদি আমরা অনুসরণ করি যারা পরিপূর্ণতা অর্জন করছে তাদের যদি জীবনী দেখি তো তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একসময় কি করব উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারব এটা তিনি বলছেন বা ক্যাচ করতে পারব সেটা তো এই দুটো উক্তির আলোকে এবার আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে যে বিষয়টা বলতে চাইব যে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলি সেটা হচ্ছে এক নম্বর যে বিষয়টা আমাদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির এক নম্বর যে উপায় এক্সিলেন্স মানে হাউ টু ইম্প্রুভ এক্সিলেন্স মানে এক্সিলেন্স আপনার কীভাবে ইম্প্রুভ করবেন সেটার জন্য এক নম্বর যে বিষয় সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ বা সর্বোচ্চ পারদর্শিতা বা সক্ষমতা যে বিষয়টা আছে এটা আপনার নোট করতে পারেন যে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ বা সর্বোচ্চ সক্ষমতা প্রতিটা মানুষেরই একটা বিশেষ গুণ আছে যেটাতে সে সবচেয়ে ভালো সবারই আছে এটা ফর এক্সাম্পল যদি আমরা বলি যে আধুনিক গবেষণা যেটা সে বিষয় জীববিজ্ঞানের যারা গবেষণা করছে তারা বলছে যে একজন মানে বিশেষ করে আমাদের যে বীর্য বা শুক্রাণু যখন একটা ওভাবে যখন ইন করে তখন কিন্তু সেখানে লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি কিন্তু সেখানে মানে একটা শুক্রাণুর কিন্তু পরিমাণ থাকে সেখানে সেখান থেকে কয়টা ম্যাচ করে একটা করে দ্যাটস মিন্স আমরা কিন্তু কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমাদের জন্মগতভাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করছে তার কারণে তো আমরা পৃথিবীতে আসছি
প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তার সেরা পার্টটা কোনটা সে কোনটা সবচেয়ে বেশি ভালো পারে একটা বাচ্চা কিন্তু একই সাথে সব বাচ্চা কিন্তু অলরাউন্ডার হয় না যেমন গণিত ইংলিশ সব সব বিষয়ে কিন্তু সে ভালো হয় না তো কোন বিষয়টা সে সবচেয়ে বেশি ভালো এই বিষয়টা তাকে করতে দেওয়া এই বিষয়টা তাকে করে তার মধ্যে থেকে যে ট্যালেন্টটা আছে মূলত সেই ট্যালেন্টটা বের করে নিয়ে আসে আজকে এখন যদি ওই মানে উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা বলি যে আজকে যারা মনে করেন যে সেরা ক্রিকেটার যারা তাদেরকে যদি বলা হতো যে আপনাদেরকে ভালো একজন ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার হতে হবে তাহলে কিন্তু তাদেরকে আমরা এই পর্যায়ে দেখতে পাতাম না পারতাম তো তার সেরা জায়গা ওটা সে ওই জায়গায় পারফর্ম করছে দেন সে কিন্তু একজন সেরা প্লেয়ার ঠিক তেমনি একইভাবে আজকে যদি আমরা ইসলামিক স্কলারদের কথাও চিন্তা করি কেউ দেখবেন যে লিখনিতে এত বেশি ভালো কেউ আবার বক্তব্যে এত বেশি ভালো কেউ আবার দেখা যাচ্ছে যে মানুষকে বিভিন্ন মোটিভেশনাল কাজে সে ভালো এক একজনের এক একটা পার্ট আছে সুতরাং যে কোনো বাচ্চা যে কোনো শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে তার মোস্ট যে পাওয়ারফুল জায়গাটা কোনটা তার যে সবচেয়ে সক্ষমতার জায়গা কোনটা সেইটাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তার উপরে তাকে গড়ে তোলা সেটাকে প্রাধান্য দিয়েই তাকে গড়ে তুলতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা উৎকর্ষতা বৃদ্ধির একটা উপায় আমরা খুঁজে বের করতে পারবো ইনশাল্লাহ দুই নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী করা একজন শিক্ষার্থী যেন সবসময় নিরাশ না হয়ে যায় যে ওই যে একটুকে যেটা বললাম যে শিক্ষার্থীকে বারবার এই বিষয়টা মেসেজ দেওয়া যে ইউ ক্যান ডু ইট তুমি পারবে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়টা যদি তার মাথায় বারবার যায় তখন কিন্তু তার মধ্যে একটা অনুপ্রেরণা তৈরি হবে সে একটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে যে না আমি পারবো ইনশাল্লাহ আমার শিক্ষক বলছে আমাকে কারণ ওই যে কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট যেটা আমি শুরুতে বললাম যে সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য যে মানুষের ধারণার জগৎ মানে শিক্ষার্থীর ধারণার জগৎটাকে যে উন্নত করতে হবে তো ধারণার জগৎটা উন্নতির ক্ষেত্রে যেটা আমাদের প্রথম প্রয়োজন সেটা কি যে তাকে যদি আমরা আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পারি তো দেখা যাবে এই আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণে সে কিন্তু অনেক কঠিন কাজও সে কিন্তু প্রথমেই ভাববে না যে আমি পারবো না কারণ যখন সে প্রথমে ভাববে আমি পারবো না তখন সে আলটিমেটলি সে কিন্তু পারবে না কারণ সে আর ওটা দেখবেই না আর যখন সে চেষ্টা করবে একটু যেন আমি দেখি তো আমি চেষ্টা করে দেখি একটু তখন চেষ্টা করতে গিয়েই কিন্তু পারা যায় বিশেষ করে ম্যাথমেটিক্স যেন আমরা করি অনেক সময় দেখা গেছে যে ভয়ে ওই ম্যাথটা শুরুই করি না কিন্তু প্রথম দুইটা লাইন যদি করা যায় তখন কিন্তু একটা কনফিডেন্ট তৈরি হয় এটা কিন্তু হয় মানে যারা মানে ম্যাথমেটিক্স যারা সবসময় নিয়মিত করে দেখবেন যে প্রথমে যদি অঙ্গটাই না তোলে বা ম্যাথমেটিক্সে যদি উঠেই নাই উঠায় তাহলে কিন্তু ওটার উপরে কিন্তু তার পরে সে চিন্তাই করতে সুযোগ পায় না কিন্তু যদি উঠে যদি দুয়েক লাইন করা শুরু করে তখন তার মধ্যে কিন্তু একটা ইয়ে চলে আসে আমি অনেক আমাদেরই অনেক স্কলারদের কাছ থেকে শুনছি যে অনেক সময় কোনো একটা বিষয় তো লিখতে শুরু করছে এরপর যে অনেক কিছু লিখে ফেলছে এটা কিন্তু তাদের হয়ে গেছে তার মানে কি শুরুটা করছে দেন আল্লাহ তালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করছে তো এই জন্যই আমি প্রথমে যে বিষয়টা বললাম সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ এবং দুই নম্বর বিষয় আত্মবিশ্বাসী করে মানে আত্মবিশ্বাসী করা একজন স্টুডেন্টকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা তিন নম্বর হচ্ছে সুস্থ পারিবেশ পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশ অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর জন্য সুস্থ মানে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সে না নিজের সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারবে না সে তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে সুতরাং আমাদের এক্ষেত্রে সুস্থ পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশ তার মানে আমাদের কিন্তু এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরকে নিয়েও কিন্তু কাজ করার অনেক কিছু আছে যে অভিভাবকদেরকেও বিষয়গুলো বোঝানো যে একটা বাদ শিক্ষার্থীর সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য অভিভাবকরাও কিন্তু আমাদের সহায়ক তাই নয় কি যদি অভিভাবকরা আমার হেল্প না করে তাহলে তো এটা আসলে সম্ভব না তো এই জন্য দুই তিন নম্বর যে বিষয় সুস্থ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ চার নম্বর যে বিষয় শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমরা অনেক সময় যেটা করে থাকি যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একজন দুর্বল ছাত্র তার প্রতি কিন্তু আমরা মনোযোগী হয় না কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক দুর্বল ছাত্রের মধ্যেও এমন হয়তো অধ্যবসায়ের একটা গুণ আছে সেই গুণটার কারণে সে একটু সবচেয়ে ভালো আমি আমার নিজের জীবনে এখন আমার কিছু ফ্রেন্ড বিশেষ ক্যাডার তো আমি তাদের তারা কিন্তু কখনোই একাডেমিক লাইফে তারা ভালো রেজাল্ট করতো না কিন্তু তাদের মধ্যে একটা গুণ ছিল এটা তারাই আমাকে বলছে যে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তুমি তো এত ভালো ছিলে না তো তুমি আসলে কীভাবে ভালো হলে তখন সে বলল যে আমার মধ্যে একটাই গুণ ছিল সেটা কি আমি না পারলেও বসে থাকতাম ওটা নেই পড়তাম এই যে অধ্যবসায়ের যে গুণটা অর্থাৎ সে মানে বারবার প্র্যাকটিস করার কারণে সে এমন হয়ে গেছে একসময় যে সে অনেক ভালো হয়ে গেছে আর অনেক মেধাবী যারা তারা হয়তো মেধার মেধার উপরে এত বেশি আস্থা মানে অভার কনফিডেন্ট হওয়ার কারণে সে কিন্তু আর কিছু হতেই পারে নিলাই এরকমও কিন্তু হয়ে গেছে সুতরাং ওই দুর্বল ছাত্রটার প্রতি আমি যদি অমনোযোগী হয়ে যাই তাহলে তার মধ্যে যে একটা এক্সিলেন্স ছিল সেটা কিন্তু আমি কখনোই বের করে নিয়ে আসতে পারবো না তো এই বিষয়গুলো আমাদের একটু খেয়াল
নূর মাদ্রাসা যেটা ছিল ওরা কিন্তু দেখালেন কিন্তু যে আসলে ওই মাদ্রাসাটা বেশ ডেভেলপ করছে কিন্তু ওই মাদ্রাসার খেলাধুলাগুলো হচ্ছে সেরকম দেখাচ্ছে তার মানে এটা কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর যে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক এই খেলনাগুলো একটা গবেষণা আসছে যে সারা মানে ঢাকা শহরে মাত্র দুই পার্সেন্ট শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করার সুযোগ পাচ্ছে মানে অধিকাংশ বাচ্চা খেলাধুলা করার সুযোগ পাচ্ছে না যার কারণে তাদের কিন্তু সুস্থ মানসিক বিকাশও ঘটছে না আর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না তো এটা কিন্তু তার একটা গবেষণায় বাংলাদেশের একটা গবেষণায় পিপিআরসির গবেষণায় এটা আসছে ছয় নম্বর যে বিষয়টা সেটা আছে আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে জাগরণী চর্চা আপনারা জানেন যে মহতারাম আমিরে জামাত এই জাগরণী নাম দিয়েছেন এর একটা বিশেষ কিন্তু কারণ আছে কারণ প্রতিটা বাচ্চায় দেখবেন যে গান কিন্তু গুনগুন করে বলতে চায় চায় না এই গানের বিপরীতে আমাদেরকে কিছু দেওয়ার নাই আলিদিস আন্দোলন বাংলাদেশ কিন্তু অনেক আগে থেকেই এই জাগরণী চর্চার কিন্তু সুযোগটা আমাদের করে দিয়ে রাখছে সুতরাং আমরা যেন বাচ্চাদেরকে জাগরণী প্র্যাকটিস করাই যে সে যে জাগরণী মাধ্যমে যে মানুষের একটা বিকাশ ঘটে এর মাধ্যমে যে একটা উৎকর্ষতা তৈরি হয় বৃদ্ধি পায় এটা কিন্তু অনেক বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু ট্যালেন্ট আছে দেখবেন আপনি আপনি যেই যেই প্রতিষ্ঠানে এখনও পর্যন্ত জাগরণী চর্চা নাই ওখানে শুরু করে দেখেন দেখবেন যে দু এক বছর পরে সেখানে এমন এমন কিছু বাচ্চার ট্যালেন্ট বেরিয়ে আসবে সেটাখানে সেখান থেকে পাওয়া যাবে কিন্তু আর একটা জাগরণী আরেকটা পাঠ হচ্ছে যে বিশেষ করে জাগরণী তো একটা বললাম জাগরণী একটা হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত কিছু কিছু কোরআন তেলাওয়াত এমন মুগ্ধকর না যে শুনতেই মন চায় যে উনি আজকে সালাদ আদায় করা উনি আজকে আমাদের সালাদটা পরিয়ে দিই তাহলে আমাদের একটু ভালো লাগবে কোরআন তেলাওয়াত তো শুনতে ভালো লাগবে এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় আমি বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে দেখেন যে আসলে ওর একটা গান একটা গান কিন্তু একবারে কয়েকবার শুনতে কিন্তু ভালো লাগে না মানুষের বলেও না কেউ কিন্তু আমরা যে সুরা ফাতিয়া প্রতি ওয়াক্তে প্রতিবার পড়তেছি তারপরও কিন্তু এর মধ্যে কেউ আমার বিরক্তি আসে না এই বাচ্চাদেরকে এই বিষয়গুলো যদি আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে এই উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে সাত নম্বর যে বিষয়টা শিক্ষার্থীদের মাঝে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা এটা আপনারা বুঝতেই পারছেন ভালো ভালো অভ্যাসের মধ্যে বই পড়া নিয়মিত পাশাক্ত সালাত আদায়ের গুরুত্ব এরপরে সঠিক সময়ে ঘুমানোর অভ্যাস মোবাইলে ভিডিও না দেখে ছোটদের জন্য বিভিন্ন বই রয়েছে সেগুলো বই পড়তে উৎসাহী করা এবং শিক্ষা শিক্ষণীয় ভিডিও দেখানো এবং আট নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে চাপমুক্ত থাকার উপায় শিক্ষা দেওয়া একটা হচ্ছে চাপমুক্ত থাকার কথা বলা নয় চাপমুক্ত থাকার উপায় কি করলে সে পাবে এই বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া এর মাধ্যমে আমরা উৎকর্ষতা বৃদ্ধির যে সুযোগটা ইনশাল্লাহ আমাদের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে করতে পারবো তো আমি আমাদের সময় প্রায় শেষ আমি শুধু এখানে এইটুকুই বলবো যে আসুন আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ যে এলিমেন্টগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টগুলোর মাধ্যমে যেন আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের যেন সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটাইতে পারি এবং সাধ্য মতো আমরা যেন আমাদের সমাজে এই বিকাশের আলোকে যেন আমরা সমাজে যেন ভূমিকা রাখতে পারি আল্লাহ জন সে তৌফিক আমাদের দান করেন আল্লাহ আমিন এই বলে আজকে আমার ওই প্রশিক্ষণ আমি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আরহমদ